Hi und herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast und wieder dabei bist. Heute dreht sich alles um das Razer Mamba Hyperflux, teuerste Mauspad der Welt. Lohnt es sich, das zu kaufen? Warum benutze ich das immer noch, obwohl ich mein Leben lang Logitech benutzt habe? Das Ganze finden wir jetzt zusammen raus. Also, let's go! Wie eingangs erwähnt, benutze ich schon mein Leben lang Logitech-Produkte, angefangen von der, irgendwann vor der MX500, dann lange die MX500 benutzt, ständig Kabelmäuse, zwischendurch auch mal auf Wireless umgestiegen und mit allem nicht so ganz zufrieden gewesen. Zu meinem allerersten PC, damals habe ich sogar eine Logitech-Maus dazu bekommen. Und ähm, ich bin jetzt vor einem Jahr umgestiegen auf ein komplett neues Produkt und da will ich heute mal meine Erfahrungsberichte mit dir teilen. Ein Jahr lang habe ich das jetzt benutzt. Es ist zuvor weg, schon mal gesagt, schweineteuer. Das heißt, wenn du echt auf dem Budget bist und nicht viel ausgeben willst, klick das Video weg, dann ist das auf jeden Fall nichts für dich. Wenn du trotzdem erfahren willst, was die Vorteile sind, was das Coole an dem Ganzen ist, dann bleib dran. Wenn du auch gerade auf der Suche bist nach einem neuen Mauspad, einer neuen Maus und weißt noch nicht so ganz, wohin es gehen soll, dann stell doch deine Frage unten. Vielleicht kann dir jemand dabei helfen. Ich helfe dir auch dabei gerne. Jetzt los geht's ab zum Razer Mamba Hyperflux. Was ist das Ganze? Das Ganze ist immer eine Kombination aus Mauspad und aus Maus, Mamba Maus, Firefly, Mauspad. Und was macht das so besonders? Die Technologie, die sogenannte Hyperflux-Technologie, die dahinter steckt, die sorgt nämlich dafür, dass das Mauspad die Maus mit Strom versorgt durch ein Magnetfeld. Ich finde das eine ziemlich coole Technologie. Vorab auch schon mal gesagt, eines der Gründe, warum ich das Ganze dann gekauft habe, weil ich es einfach total aufregend finde, dass eine Firma was mal was anderes macht, als immer nur äh, das, was alle machen. Was haben wir noch? Die Maus hat auf jeden Fall RGB, genauso wie auch das Mauspad RGB. Das heißt, wenn du einen Arbeitsplatz hast, der schön mit Philips Hue leuchten und so weiter arbeitet, lässt sich das da perfekt einbinden in das Ganze. Weitere Schönheit an der Maus ist, sie ist extrem leicht. Warum ist sie so leicht? Weil in der Maus halt einfach gar kein Akku verbaut ist. In der Maus ist nur ein Kondensator drin, der durch dieses Magnetfeld betrieben wird. Und deswegen ist die Maus so leicht, als wäre es eine Maus mit Kabel. Aber sie hat halt kein Kabel und das Ganze lässt sich dann viel einfacher handeln im Arbeitsalltag. Und auch beim Daddeln ist das einfach wunderbar. Ich habe auch nicht ein einziges Mal Probleme gehabt mit irgendwelchen Verbindungsabbrüchen oder sonst was. Natürlich muss man aber auch dazu sagen, das bedeutet auf der anderen Seite, die Maus funktioniert ausschließlich auf diesem Mauspad, wenn sie kabellos betrieben werden soll. Es liegt aber noch ein Kabel bei, das heißt auch mit Kabel kannst du die Maus natürlich ohne Probleme benutzen. Ist nicht Sinn der Sache und äh, entfremdet das Ganze, aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Genau, was haben wir noch mit bei? Wir haben natürlich auch noch ein paar, ähm, ein bisschen Kontra so. Eins habe ich gerade schon gesagt und zwar, dass die Maus nur mit dem Mauspad im Verbund funktioniert, wenn sie kabellos betrieben werden soll. Und auf der anderen Seite natürlich auch der, der hohe Preis mit UVP von 280 Euro ist nicht ohne. Ähm, was ich des Weiteren noch schade finde, was äh, Razer eventuell noch mal nachbessert, eventuell auch ein anderes Mauspad noch anbietet. Und zwar, es gibt keine unterschiedlichen Größen. Du kannst zwar problemlos die Oberfläche tauschen, das heißt, das eine ist so eine Oberfläche für sehr schnelle Bewegungen und das andere ist eine Stoffoberfläche, auf der man sehr präzise arbeiten kann. Das geht, das lässt sich alles hochwertig verarbeiten, sieht wunderschön aus, aber verschiedene Größen äh, bieten die da leider noch nicht an. Würde ich mir wünschen, dass das in Zukunft mal kommt. Wäre auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Eine wichtige Sache noch dadurch, dass das Ganze mit einem Magnetfeld ähm, betrieben wird, bitte nicht dein Handy auf das Ding legen. Im Großen und Ganzen nochmal jetzt roundabout nochmal gesagt, warum ist das Ganze denn so cool? Für mich verbindet dieses Produkt einfach alles das, was ich schon die ganze Zeit, das, mein ganzes Leben lang am PC gesucht habe. Und zwar eine Maus, die kabellos ist, weil Kabel haben immer einen gewissen Widerstand. Das hat mich immer aufgeregt, die ein wunderschönes Mauspad, ein cooles Design hat und ein schönes Mauspad hat, auf dem man gut arbeiten kann und spielen kann. Und das hat sie durch die beiden Oberflächen. Dieses Mauspad erinnert mich extrem an ein Mauspad, was ich früher mal hatte, was auch 
einfach super viel Spaß macht zu nutzen, dann ist es eine Technologie, die deine Maus nie alle werden lässt. Das heißt, du musst bei einer kabellosen Maus normalerweise daran denken, sie zu laden. Das ist hier auch nicht der Fall, wenn du es immer darauf benutzt. Ich finde es für mich ist es das komplette Paket, deswegen war ich auch bereit, so viel Geld dafür auszugeben. Und äh, wenn das bei dir auch der Fall ist, dann kann ich dir das nur ans Herz legen. Das beste Produkt, was ich gekauft habe, auch wenn natürlich sehr, sehr teuer. Äh, es gibt auch ein Produkt von Logitech in der ganzen, äh, was ähnlich aufgestellt ist. Powerplay nennt sich das. Es funktioniert aber ein bisschen anders. Da hat die Maus einen Akku drin, das geht auch mit mehreren Mäusen. Die wird dann immer wieder darüber geladen, das heißt die Maus ist schwerer, das war dann nicht, nicht so was für mich, darum habe ich gesagt, komm ich gehe den Schritt, ich gehe jetzt mal zu Razer, auch wenn ich eingangs damit nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Früher bei Kugelmäusen gab es eine Diamondback hieß sie, die hat mir nicht so gut gefallen und jetzt habe ich dir gesagt, komm was soll's, wir geben dir nochmal eine Chance und wie gesagt, ein Jahr lang benutzt, nicht einmal bereut, das geilste was ich mir an Maus jemals gekauft habe. Ich bin derbe zufrieden damit. Das Sauberhalten ist auch alles überhaupt gar kein Problem. Wenn du auf der Suche nach einer Maus bist, die kabellos ist, cool aussieht und du bereit bist, das Geld dafür auszugeben, dann kann ich dir das nur ans Herz legen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freut mich das natürlich sehr. Schau auf unserer Webseite vorbei oder auf den anderen Videos. Wir freuen uns auf dich. Bis dann, einen schönen Tag, euer Marvin.